இந்த இடத்துல தான் மேனகாவ தீத்து கட்ட அந்த மர்ம நபர் முயற்சி பண்ணிருக்கா இதுல ஏர்போர்ட் போற வழியில மேனகா கொலை பண்ண பிளான் பண்ணிருந்தானா கண்டிப்பா அவன் எங்கேயும் வெயிட் பண்ணிருக்க மாட்டான் ஆமால மேனகா இந்த வழியா தான் ஏர்போர்ட்டுக்கு போவாங்கன்னு யாருமே எதிர்பார்த்திருக்க முடியாது அவன் எதிர்பார்த்து இருந்திருக்கான்ல அப்போ யாரும் மூணாவது நபர் கிட்ட இருந்து அவனுக்கு தகவல் போயிருக்கு நினைக்கிறீங்களா <laughs> As per records, அந்த மர்ம நபர் இங்க தான் இருந்திருக்கான் பாரதி மேனகாவோட பாடி கார்டால தான் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்கான் யா பாரதி <laughs> 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 என்னோட கணிப்புப்படி மினக்காவோட பாடி யார் கண்ணிலும் படாத ஏதோ ஒரு இடத்துல வீசப்பட்டிருக்கலாம் அது எப்படி நீங்கள் உறுதியாக சொல்கிறீங்க இல்லை வந்தவனுக்கு மினக்காவை கடத்துறது தான் நோக்கன்னா அவன் கடத்துறதுக்கு முயற்சியே பண்ணலையே நேரடியாக கொலை பண்ணதுக்குள்ள முயற்சி பண்ணியிருக்கான் மேனக்காவை கொலை பண்ண வந்த ஆளை தான் பாடி கார்ட் கொண்டுட்டாங்களே இல்லை இங்கேயும் தப்பிச்சு பண்ண ரெண்டாவது ஆள் அவன் பண்ணியிருக்கலாம்ல யூ மீன் தொல்காப்பியன் ம் சான்ஸே இல்லை எனக்கு தொல்காப்பியனை பற்றி நல்லாவே தெரியும் அவருக்கும் இந்த கடத்தலுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இருக்க முடியாது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தொல்காப்பியனை தேடுறதை விட்டுட்டு வேற ஆங்கிளில் இந்த கேஸை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை அந்த மர்ம நபரை எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நான் அவரை ஒரு முறை பார்த்துருக்கேன் எங்கே பார்த்தீங்க எப்போ பார்த்தீங்க ஒரு முறை இதே ஆள் தான் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு தன்னோட அடையாளத்தை மாற்றிக்கிட்டு தொல்காப்பியனை கொல்ல வந்தாரு நான் பார்த்தேன் அப்படியா நான் மட்டும் அங்கே இல்லைண்ணா அன்னைக்கு தொல்காப்பியனா அந்த ஆள் கொலை பண்ணியிருப்பான் அப்புறம் அந்த ஆள் தொல்காப்பியனை பார்த்து சாகர நேரத்தில் என்னால் மேனக்காவ கொலை பண்ண முடியல நீ ஏதோ கொலை பண்ணிட்டு தொல்காப்பியா அப்படின்னு சொல்லணும் அதான் எனக்கும் ஒன்றும் புரியல ஆனால் நிச்சயமாக தொல்காப்பியனுக்கு இதில் சம்மந்தம் இருக்காது இல்லை எனக்கும் தொல்காப்பியனை பற்றி நல்லா தெரியும் அவர் இந்த மலை செய்கிற ஆள் கிடையாது ஆனால் அவரை சுற்றி ஏதோ ஒரு மர்மம் இருக்குது சித்ரா அவர் மேலே எந்த தப்புமே இல்லைண்ணா அவரே இங்கேருந்து ஓடணும் ஓடியிருக்க கூடாதுல்ல இல்லை ஓடினா போலீஸ்க்கு தான் மேலே சந்தேகம் வரும்னு தொல்காப்பியனுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அதையும் மீறி ஓடியிருக்காருனா அப்படி ஒரு சூழ்நிலை அங்கே உருவாயிருக்கு இந்த பாருங்கள் இதை தொல்காப்பியை நேரடியாக செய்யணும் அப்படிங்கிற அவசியம் எதுவுமே கிடையாது அவரை யாராவது வற்புறுத்தி இருக்கலாம்ல வேறு வழியே இல்லாமல் மேனக்காவை கொலைப்படுறதுக்கு தொல்காப்பியன் வந்திருக்கலாமே இல்லை எனக்கு இதில் உடன்பாடு இல்லை அப்படிலாம் யாருமே நம்ம விட முடியாது எல்லாருமே சந்தேகப்படுத்தக்குள்ள தான் நம்ம வச்சுருக்கணும் நீங்கள் சொன்னபடியே அந்த மர்ம நபரும் தொல்காப்பியனும் கூட்டாளினே வச்சுப்போம் ஆனால் தொல்காப்பியன் மேனகாவை கொலை பண்ண எந்த முயற்சியும் எடுக்கலையே அவர்கிட்ட எந்த ஆயுதமும் இல்லை அவர் போலீஸ்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுல மட்டுமே குறியாக இருந்திருக்காரு 
கொலை செய்ய வந்தவன் கையில எந்த ஆயுதமும் இல்ல மேனுக்காவ தாக்க முயற்சியும் பண்ணல சித்ரா நீங்க தொல்காப்பிரி நிரபராதியாக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களோட ரெண்டு கேள்விக்குமே உங்ககிட்டே பதில் இருக்கு தொல்காப்பின் கையில் ஆயுதம் இல்லாமல் வந்திருக்கலாம் பட் ஆயுதம் எடுத்துகிட்டு வரலன்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது ஒரு சின்ன பிஸ்டலில் சுலபமாக இடுப்பில் மறைச்சி எடுத்துகிட்டு வர முடியும் அப்புறம் மேனகாவை ஏன் அவர் தாக்காமல் தப்பிச்சு ஓடினார் இதெல்லாமே இருந்து போன அந்த நபருக்கே கூட தெரியாத விஷயம் அதாவது மேனகாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க பாதுகாப்பு சம்மந்தமான விஷயம் இப்போ அவங்கள எதுவும் செய்ய முடியாதுங்கிற விஷயம் இதெல்லாமே தொல்காப்பினுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அதனால தான் முதல்ல தன்னை காப்பாற்றிக்கணும்னு அவர் ஓடிந்திருக்கலாம் அப்போ உங்க யூகப்படி தப்பிச்சு போன தொல்காப்பியம் தான் மேனகாவை கொலை செஞ்சிருக்கணும் இல்ல கடத்தி இருக்கணும் இல்லையா அம்மானு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்கு எனக்கு சந்தேகம் இல்ல தொல்காப்பியன் மேல எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கு அவருக்கும் எதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இருக்க முடியாது மேனகாவை கொலை செய்யறதா நோக்கம்னா எதுக்காக கடத்தின பாரதி மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் இந்த கேள்விக்கு விட தெரிஞ்சதுன்னா இந்த கேஸிய சால்வ் பண்ணிடலாம் சம்பவம் நடந்து ஒரு வாரத்துக்கு மேல ஆகுது இந்த இடத்துல நமக்கு சாதகமா ஏதாவது ஆதாரம் கிடைக்கும் நினைக்கிறீங்களா சித்ரா as a journalist நான் கத்துக்கிட்டது just keep trying அவ்ளோதான் பாரதி மேனகாவோட ரூம்ல ஸ்ட்ரகல் நடந்துருக்கு ரூம்ல ரத்த கரையும் இருந்திருக்கு ஆனா வெளியில நின்னுக்கிட்டு இருந்த பாடி கார்ட்ஸ்க்கு எந்த சத்தமும் கேட்கல இதெல்லாம் கொஞ்சம் நெருடல இல்ல அந்த பிளட் ஸ்டெயின் யார் வருது அப்படிங்க ரிப்போர்ட்ஸ் எதுவும் இருக்கா இல்ல நம்ம கொடுத்த ஃபைல்ல இத பத்தி குறிப்பிடல ஷூ அது முக்கியமான விஷயமா சே கமிஷனர் கிட்ட இத பத்தி நாம விசாரிப்போம் மேபி அது தொல்காப்பின் ரத்தமா கூட இருக்கலாம் இத பாருங்க குழப்பாதீங்க கடுத்துப்பட்டது மேனகாதா சித்ரா என் கண்ணு முன்னே வேற ஒரு காட்சி தெரியுது பட் கூடி சீக்கிரம் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிரலாம் தீர்ப்பு வரும் பயமா இருக்கு என்ன தீர்ப்பு வந்தா உனக்கு என்ன சும்மா அவளை பத்தியே பேசிட்டு தான் எனக்கு கோவம் வரும் அவங்க அவங்க செஞ்ச தப்புக்கு இப்ப அனுபவிக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் ஹாய் பாரதி என்ன ஆள ரொம்ப நாளா காணும் சார் அவ்வளவு பிஸியா அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்ல சரி வாங்க உட்காருங்க காஃபி சாப்பிடுறீங்களா இல்ல லேட் ஆயிடு வந்தி எனக்கு இந்த பக்கம் ஒரு ஒர்க் அது விஷயமா வந்தேன் ஓ ஞாபகம் வந்துச்சு சரி ஒன்னு பார்த்துட்டு அப்படியே ஒர்க்கு போலாம் வந்தேன் அப்போ சுத்தமா என்ன மறந்தாச்சு உங்களுக்கு வேலை இருந்ததுனாலதான் இந்த பக்கம் வந்ததும் என் ஞாபகம் வந்திருக்கு இல்லன்னா வந்திருக்க மாட்டீங்கல்ல ஹலோ இப்படி மடக்கி மடக்கி கேள்வி கேட்ட எப்படி உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா சொன்னா தானே தெரியும் நம்ம ஆதியோட தம்பி அர்ஜுன் இல்ல அவன் இறந்துட்டான் இருக்கும் <laughs> 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 நீ எல்லாத்துக்குமே வருத்தப்பட்டு இருக்காத உனக்கு இதே நிலைமை வந்திருந்தா அந்த காஞ்சனை உனக்காக வருத்தப்பட்டு இருக்க மாட்டா சந்தோஷத்துல ஒரு விருந்தே ஏற்பாடு பண்ணி கொண்டாடி இருப்பா எனக்கு அந்த அளவுக்கு கல்மனசு இல்லடி அதனாலதான் இப்படி இருக்க பிளீஸ் அவங்க கிட்ட சண்டை போடுற அவங்களுக்கு நல்ல மனசு அதான் வருத்தப்படுறாங்க அட நீங்க வேற இதுக்கு மேல எதுவும் சொல்லாதீங்க அதுக்கப்புறம் ஓவரா ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆமா நீ கொஞ்சம் உள்ள போறியா
பாரதி உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சா தற்காலிகமா ஒரு வேலை கிடைச்சிருக்கு வெரி குட் முதல்ல கிடைச்ச வேலையை பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம விருப்பப்பட்ட வேலையை பத்தி யோசிக்கிறது புத்திசாலித்தனம் ஆஹ் சொல்லுங்க இப்ப எங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு டிடெக்டிவ் அசைன்மெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட்டே போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்திருக்கு அப்போ பத்திரிக்கை துறையில இருந்து விளையாச்சா ஆ அப்படி இல்ல மீடியாலேயே இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிசம்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல இதுவும் அதே மாதிரி தான் அனந்தி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் என்னன்னு கேட்கலையே என்ன மேடம் மெனக்காவோட கேஸ் அந்த கேஸ்ல எக்கச்சக்க கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு அவங்க கடத்தப்பட்டிருக்காங்களா இல்லை மறைக்கப்பட்டிருக்காங்களா இல்லை யாராவது கொலை பண்ணிட்டாங்களா இதில் யார் யாரெல்லாம் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க இப்படி எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே இல்லை எல்லாமே ஒரு பெரிய குழப்பமாக இருக்கு அதான் கமிஷனரே இந்த கேஸை ஹேண்டில் பண்ண சொல்லியிருக்காரு இப்போதைக்கு நானும் சித்ரான்னு ஒரு பொண்ணு தான் இந்த கேஸில் டீப்பாக இறங்கி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதில் என்னென்னா இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கிளியர் ஆச்சுன்னா எங்களுக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா போலீஸ் சட்டப்படி நிறைய இடத்துக்கு போக முடியாது இல்லை அதெல்லாம் நாங்கள் செய்ய முடியும்னு கமிஷனர் நம்புறாரு வெரி குட் ஆல் தி பெஸ்ட் பாரதி நிச்சயமா நீங்க போலீஸ்க்கு உதவியா இருப்பீங்க தேங்க்ஸ் ஆனா அனந்தி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் இந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் சீக்கிரட்டா இருக்கட்டும் யா ஷுவர் என்ன பாரதி என் வைஃப் கிட்ட சீக்கிரட்டா ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க வாங்க வாங்க கர்த்தி என் வீட்டுக்குள்ள உட்காந்து எனக்கே வரவேற்பு கொடுக்குறீங்க ஹேட்ஸ் ஆஃப் யூ ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி உட்காருங்க அது என்ன சீக்கிரட் பேசிட்டு இருந்தீங்க இல்ல அது அது உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் அவர் வேலை சம்பந்தமானது வேலையா அப்படி <laughs> 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 நான் அவர்கிட்ட பேசிக்கிறேன் நீங்க ஏதோ ஒரு வேலை இருக்குன்னு சொன்னீங்களே முதல்ல அதை போய் பாருங்க பாரதி இல்ல ஆனந்தி அது அவரு வேண்டாம் ஏன் பிரச்சனையே நான் பாத்துக்கிறேன் லீவ் இட் நீங்க கிளம்புங்க சாரி இட்ஸ் ஓகே கமான் சாரி ஆனந்தி என்ன கார்த்திக் நான் உங்களை வெயிட் பண்ண தானே சொன்னேன் நீங்க பாட்டு கிளம்பி போயிட்டீங்க நான் உங்களை தேடின தெரியுமா உங்களால பைத்தியமாவே ஆயிட்டேன் பைத்தியம் ஆயிட்டனா பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்க ஹலோ நீங்க யாரு ராங் நம்பர் வைடி போனே வச்சுக்கவா ஒன்ன மட்டும் நெஞ்சுக்குள்ள சத்தியமா நெஞ்சுக்குள்ள
நீங்க <laughs> 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 